ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷായിട്ടുള്ള ലസാഗ്നയാണ് ഇത് ലസാന ഷീറ്റൊന്നുമില്ലാത്തവർക്കും ചപ്പാത്തി ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു സോസ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ റിയൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒലീവ് ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ റോസ്മെൽ മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഞാൻ ചെറിയ സൈസിലുള്ള വലിയുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ലസാഗ്നെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കലാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കലാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്ങുമാണ് ഇത് ഡബിൾ ലെയറായിട്ടും ട്രിപ്പിൾ ലെയറായിട്ടും തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഡബിൾ ലെയറായിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ട്രിപ്പിൾ ലെയറാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് കെ ജി ചിക്കൻ എങ്കിലും ആവശ്യമാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മിൻസ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലോ ഇല്ലാത്ത ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്താലും മതി ഇനി ഈ ചിക്കൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറി വരണം അതുവരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ചിക്കനിലെ വെള്ളമെല്ലാം പോയി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി നന്നായിട്ട് പഴുത്ത തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളി ചിക്കണുമായിട്ടൊന്ന് നന്നായി യോജിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചും വേവിക്കാം ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പൗഡറുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീർ ചില്ലിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാശ്മീർ ചില്ലി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് വറ്റൽമുളക് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മിക്സഡ് ഹെർ അര ടീസ്പൂൺ ഒരു ഗാനോ എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മിക്സഡ് ഹെർബും ഒരു ഒരു ഗാനോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് പിസ്സ സോസ് ചേർത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷനലാണ് അതിനു പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ചൂടുള്ള വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കുക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വൈറ്റ് സോസ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബട്ടറിനെ മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ബട്ടർ നല്ലതുപോലെ മെൽട്ടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കുവാനോ അതുപോലെ തന്നെ കട്ട കൂടുവാനൊന്നും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് കൈവിടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം 
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര കപ്പ് വരെ പാൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇനി ഇതൊരു സെമി തിക്കാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കൈവിടാത്ത തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ സാൾട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സാൾട്ടുള്ള ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചേർക്കാവൂ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് പെപ്പർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വൈറ്റ് പെപ്പർ ഇല്ല എങ്കിൽ സാദാ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്താലും മതി നമ്മുടെ സോസ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ടോപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ബട്ടർ പുരട്ടണം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഓവണിലും തയ്യാറാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സോസ് പാനിലും തയ്യാറാക്കാം സോസ് പാനിൽ നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്രിയെല്ലാം തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിന് ചപ്പാത്തി ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്ത ചപ്പാത്തി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാലിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് നിരത്തി കൊടുക്കാം ലസാന ഷീറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചപ്പാത്തി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് വൈറ്റ് സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം ചപ്പാത്തി ഹാഫ് കുക്ക് ആവാനേ പാടുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പാൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം പാൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രേവി ഇതുപോലെ തിക്കായി വരണം ഈ ഗ്രേവി നിരത്തി കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മൊസറല്ല ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെഡ്ഡാർ ചീസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെഡ്ഡാർ ചീസും അതുപോലെ തന്നെ മൊസറല്ല ചീസും മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വീണ്ടും നമുക്ക് ചപ്പാത്തി നിരത്തി കൊടുക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ പാലില് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നിരത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും വൈറ്റ് സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം വൈറ്റ് സോസിലും ഗ്രേവിയിലെല്ലാം ഉപ്പിടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഉപ്പ് കൂടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഗ്രേവി നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ചീസ് ആഡ് ചെയ്യാം ചീസ് എത്രത്തോളം ചേർക്കുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി വൈറ്റ് സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം വീണ്ടും ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ഹെർബ് ഓർഗാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് ഞാൻ വീണ്ടും സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഓവണിൽ വെച്ചാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവണിൽ മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യണം നല്ല ചീസി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ലസാന തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോ പിസ്സാ ഹോട്ടലിലൊന്നും പോയി കഴിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം 